Sultan Chu, you never dear Vidi, okay? Who do you knock me was parole LV? Pretty Kian me mal amegas ludi cricketon. Vera me mal amegas ludi gym. La Kialo por me mal amego. Um, estas la resulto de accidento que a mi estis adolescanto do compreneble chi tiu video blogo temos uh, temas pri tempo um, en mia adolescantezzo do tiu tempe mi havis dek du jaroin kai mi logis en tre mal grande urbeto um, kiu estas nomata uh, the gem fields uh, do mi supposes ke tiu estas loco por Juveloi, mi supozas. Um, kai fate gine estas vere urubo au urubetos. Gi simple estas multe da domoi en la arbado, kiu estas suffice proximai por esti nomata urubeto, mi supozas. Sed tio vere ne gravas por ci tiu racconto. To, tiu tempe, compreneble, ni festis mia naskic tagon. Kai mi, kai mia familio, kai kelkai aliai familioi kunigis por festi la daton kai mi memoras ke mi estis tie kun kelkaj el miaj amikoj kai ankaŭ kompreneble la plenkreskuloj de ĉiuj familioj venis kai ili plejparte simple drinkis multe kai mi memoras ke en la maŭantaŭa korto de um, la amika domo ĉar fakte ni ne estis ĉe nia domo ni estis ĉe la domo de amiko um, en lia maŭantaŭa korto um, la plenkreskuloj decidis ke ili volas ludi kriketon kai ĉiuj el ili estis ebriai am um, tute ebriai kai mi memoras ke mi stadis la mountain corto kai mi uh, spectis la eventon mi supozas kai poste mi dis oh mi nun havas de du jaroj mi volas ludi kriketon am um, kun la plen kreskuloj ĉar mi estas granda knabo kai mi memoras ke uh, eble mia paĉo mi ne scias sed unu el la plen kreskuloj kiu estis tute ebriai diris Yes, ja, vi povas ludi kun ni, kaj li donis al mi batilon, kaj fakte, kiam ni ludis ĝin, ni ne havis um, vizaĝprotektilojn, um, kaj mi memoris, ke mi tenis la batilon en unu mano, kaj mia vizaĝo estas tute nekovrita, kaj mi tute ne sciis, kiel ludi kriketon, sed mi staris tie, kaj la plenkreskulo forkuris tre tre mal proksime kaj mi pensas ho oh, ve li estas tre mal proksime li havis en la mano la pilkon kaj kompreneble li levis la manon por ĵeti ĝin kaj mi memoras ke mi staris tie kaj mi pensas ho oh, li estas tro for mi devas pli proksimiĝi al li do mi komencis kuri rapide al li kaj li ĵetis la pilkon samtempe kaj tiam la pilko flugis tra la aero kaj karambolis kontraŭ mia vizaĝo kaj tute rompis mian nazon kaj mi memoris ke sango elfluis ĉien kaj mi komencis forkuri mi simple ĵetis la batilon kaj mi kuris kaj mi diris kaj mi memoris ke mi kuris ĉirkaŭ la la kampon kie mi ludis kaj kompreneble la aliaj plenkreskuloj ili estis ebriaj sed ili scias ke Tio ne estas bona situacio. Kaj fakte mi mi memoras am ke mi simple kudis al domo mi ne scias kial, sed ĉe la domo estas du vitraj podoj kaj ĉar mi ne povas bone vidi ĉar mi havas sangon en miaj okuloj, mi simple tra kudis tra la podoj kaj kompreneble rompis ilin kaj eĉ pli rompis mia nazon kaj eĉ pli de sango elĵetis ĉien kaj mi memoras ke tiam mia panjo prenis min kaj ŝi irigis min al la sofo kaj alia plenkreskulo iris al la friduio kaj prenis glacion kaj metis ĝin sur mian vizaĝon kaj tiam mia nazo ne estis tiel ĉar fakte post poste multajn jarojn poste mi riparis ĝin sed Post tiu evento mia nazo staris tie, o al tia, mia nazo staris tie, kai mi memoras ke mi rigardis la pacon tra sangaj lamoj kai li diris al mi, "O filo, vi nun estas kiel via pacho, ni ni ambaŭ estas samaj, ĉar fakte kiam li estis infano, li rompis sian nazon, am kai nun ni ambaŭ havis rompitajn nazojn, kai Jen kompreneble kial mi ne plu volas ludi kriketon kaj fakte dum multaj jaroj mi tute ne ludis ĝin mi evitis la ludon sed kiam mi estis 
Um, mi havis, fakte, kiam mi havis dek, kvin aŭ dek ses jarojn, mi memoris ke mi estis en la altlernejo kaj la um, instruisto diris al mi ke mi devas ludi kriketon kun la restaĵo de la klaso aŭ io malbona okazos kaj mi memoris ke mi tute ne volas ludi ĝin sed mi devis ĉar la instruisto diris al mi ke mi devis do mi iris sur la kampon kaj mi simple estadis malproksime de la la batistoj kaj la pilkĵetistoj kaj mi pensis al mi estas sekura ĉi tie sed tiam mi memoris ke la pilko komencis flugi al mi kaj mi pensis ho kio mi faras kaj mi saltis de la tero por kapti la pilkon aŭtomate kaj samtempe alia knabo saltis al mi kaj li batis min kaj mi falis teren kaj mi stariĝis kaj mi pensis oh bone mia nazo estas bona sed tiam mi rigardis mian manon kompreneble viaj fingroj devas aspekti tiel ĉu ne nu ĉi tiu fingro ne aspektis tiel la eta fingro ĝi fakte estis Pardonmin. Tiel, kaj mi, mi rigardis ĝin kaj mi pensis Ho, oh, oh ho fek, mi rompis mian fingron kaj mi kudis al la instruisto kaj mi montris mian manon kaj mi diris Ho, oh, mia fingro kaj ŝi vidis ĝin kaj tiam diris Ho, oh, iru al la, la kuracejo ĉar en Aŭstralio um, ĉiuj lernejoj havas um, ne vere kuracejon sed um, ili havas uh, simple lokon kie vi povas atendi helpon kaj mi memoris ke mi staris tie kaj mi rigardis mian manon ĝi fakte tute ne doloris min mia fingro simple estis tiel kaj mi memoris ke la kuracisto venis kaj rigardis mian manon kaj prenis ĝin kaj diris ŝajnas ke vi ne rompis la oston do tio estas bona kaj tiam simple movis la fingron en la ĝustan pozicion kaj tiam mi rigardis ĝin kaj pensis ĉar tiam ĝi vere doloris min kaj mi pensis ne mi preferis ĝin kiam ĝi estas rompita ĉar ĝi ne doloris min sed nun ĝi ege doloris min sed poste mi tute ne plu volis ludi kriketon kaj se vi iam renkontus min en la reala mondo kaj vi rekomendus al mi ke mi ludu kriketon verŝajne mi fuĝos mi tute fuĝos mi forfuĝos ĉar mi ne volas ludi ĝin do jen ĉio mi simple volas priparoli tion do se vi ŝatis ĉi tiun filmon ŝatu ĝin diskonigu ĝin abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin en la venonta filmo kaj se vi ne estos tie mi batos vin per kriketa batilon kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon ili estas Lupe, Robert Nielsen, Shane Power, JZ Knuckles kaj Sarah SC kaj se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi pli boniĝu estontecen simple iru al la ligilo en la priskribo sube iru tie Aŭ mi trovos vin